Leo katika nguvu ya biashara nataka nianze na, na misemo ya wahenga. Wahenga walisema hata mbuyu ulianza kama mtiti. Na haba na haba ujeza kibaba. Misemo hiyo ukifuatilia utaona ukweli na ni sahihi kama tukizingatia maudhui yake. Na maana kuu walimaanisha kwamba usione ukubwa wa baadhi ya vitu leo mko lake ni dogo sana. Light kama tunge baatika kuona mbuyu hapo awali. Tusinge amini kama mti huu ungeweza kuja kuwa mti mkubwa sana na maarufu. Hata katika biashara ndio ile. Mwanzo huwa ni mdogo. Lakini kwa juhudi na imani ya mwenye biashara, basi biashara hiyo inaweza ikakuwa na hatimaye hata kupita matarajio ya mfanya biashara. Hata, hata ukimuuliza mfanya biashara yote mkubwa leo atakwambia kwamba yani atakwambia na utaamini kwamba misemo hii ya wahenga walisema right na ndipo hapo leo kwenye nguvu ya biashara tunakuamua leo kuwaletea watazamaji wetu mfano wa mfanya biashara mmoja tu ambapo misemo yako ya wahenga sasa hapa ndipo inapenda kufanya kazi kwa sababu kama mbuyu ulianza kama mchicha na haba na haba ujeza kibaba huyu mfanya biashara kwanza ni mtanzania kabisa kwa hapa hapa bongo si ndio lakini ni mjasiri ya mali na pia ni mshauri na hata mwadhiri wa umma. Lakini kitu kingine ambacho utakiwa ukisahau ana ana ana, ana yeah. wazi kwa kama tulionao sisi. Kwa tumempa upendeleo hey, sana. Tena mkubwa sana. <laughs> na ukiangalia kwamba hichi ndo kipindi chako cha mwisho mama. Finali nguvu ya biashara. Eh, hey, kwa hiyo ni nani sasa mbona hatujasema sifa yake ya mwisho? Ni mwandishi wa habari. Ni mwandishi wa habari. <laughs> Anaitwa Patrick Patrick Ngoi. Patrick Ngoi. Lakini kitu ambacho ni cha ajabu sana alichokifanya Patrick Ngoi ni kuamua kuanza biashara katika umri mdogo kabisa. Unajua Patrick alianza biashara akiwa na umri wa miaka 15. Ni kitu ambacho hata wewe mwenyewe kwa haraka haraka ukifikiria unahisi ni umri mdogo sana. Wewe ulimaliza darasa sababu ukiwa na miaka mingapi? Mingi mingapi. <laughs> Anyways, lakini vijana wengi unajua kwa sasa hivi uki kwa miaka 15 ni vigumu sana kuanza kufikiria biashara. Mm, na ukizingatia miaka 14 ndo umri ambao watoto wengi wanamaliza darasa la 7 kama somo miaka 13. Kwa zamani miaka 15 16 ndo watu wako darasa la 7. Lakini Patrick yeye kwa miaka 15 akafikiria kufanya biashara. Na unajua vi, w- watu wengi wanapenda kufanya biashara. Mm. Lakini ukiwauliza changamoto kubwa anakwambia bwana mimi sina mtaji. Mm. Lakini ukiangalia simu wanayomiliki ni kubwa sana. Yaani ni mtaji tosha cha kwanza kuanzisha biashara na ikakua. Sasa ngoja nikuambie. Katika miaka 15 Patrick aliyokuepo nayo alianza biashara kwa pesa za kimarekani ambazo ni dola 50. Sio 1500, dola 50. Ambazo ukizikonvert hizi dola 50 kwa sasa hivi tukisema hata kama pesa ya Kitanzania ni shilingi 2200 utapata laki moja na 1000 akaamua kuanza biashara. Ni mtaji tosha. Ni mtaji tosha. Simu uliyonayo wewe ni ya shilingi ngapi? Na hela nyingi sana mpateni. Hela nyingi. Lakini uenda nikikuuliza labda unaweza pia ukanambia kama vijana wengi huko mtaani ambao wanasema kwamba hawana mtaji wa kufanya biashara. Lakini simu walizonazo ni mtaji tosha kwenye biashara. Wewe una una simu ya tosha. Na ni sawa. Kama itakuwa hiyo uliouza uliwaanzisha biashara. Karibu sana kwenye nguvu ya biashara lakini leo tuna kitu special kwa ajili ya watazamaji wetu leo. Na tumewaletea CDs za Ringo Mo. Ringo Mo. Ambazo CD hizi zitakuwezesha wewe kuweza kukua katika biashara yako na hata kubadilisha mtazamo wa biashara. Ndipo za aina mbili. Ya kwanza mtiririko wa malipo katika biashara yako. Unajua ni jinsi gani ambapo unatakiwa kuweza kuwalipa watu ambao uko nao kwenye biashara yako? Unajua Tanzania wengi kwa sababu biashara tumezicreate sisi wenyewe idea ya biashara tumepata wenyewe tunajua wapi tumepata capital tunapoanza kupata faida tunapoanza kupata pesa nyingi kwenye biashara tunakula bata sisi wafanya biashara wenye zile biashara yani tunajilipa sisi wenyewe lakini je unahisi ni njia sahihi ya kufanya hivyo katika biashara yako na pia wafanya biashara wengi unamkuta mtu ndio anapata biashara na ukimuuliza biashara yako inaendaje anapata faida ya ni, ni ngumu anakwambia yani akwambia hivyo hivyo Mungu anasaidia kwamba ila haoni mabadiliko ila swali la kujiuliza umefuata mtiririko sahihi wa malipo katika biashara yako hiyo ni ya kwanza lakini kuna ya pili pia ambayo tunayo mm-hmm. hii pia inaongelea tabia saba za matajiri eh, pesa eh, tajiri anapopata pesa kuna tabia ambazo yupo nazo tajiri kama tajiri kwenye pesa ambazo anakuwa amezikamata yeye 
vijana wengi tunapopata pesa mitaani huko nilikuwa napiga story pia na rafiki zangu wenyewe wanaanza kula bata lakini ndio wanapopata pesa maana kitu alichoanambia ni kwamba maisha ni magumu kwa hiyo unapopata pesa kwa nini ni jinyi menyewe mimi mwenyewe kabla ya kwanza kabla ya ku kusikiliza hizi CD mm. mimi nilipopata pesa nilikuwa nafikiria kwa kuvaa eh, kula hizo ndo bata sasa eh, umeona eh kwa hiyo baada ya kupata hizo CD imebadilisha ukwa okay mm-hmm. kwa hiyo Ringo Mo anakufundisha vizuri kabisa unapopata pesa atumanishi mpaka uwe mtu tajiri upate CD ma billions upate millions of millions hapana tunamaanisha hiyo hiyo pesa ndogo unayoipata inawezekana ni 5 10 mm. eh inawezekana ni 50 Inawezeka hata ni milioni moja lakini ni jinsi gani unaitumia pesa yako. Sasa ukitaka kufaidika na maisha yako yakabadilika kabisa. Fanya kitu kimoja tu. Nunua CD hizi za Ringo Mo na uko kupitia namba ambazo zitapita hapo chini ya mzinga wako. Mm, na kama unahitaji labda kuja mpaka ofisini kabisa unaruhusiwa tu kututembelea waelekezo ofisi zetu zile ofisi zetu zipo katika jengo la LATF opposite na kijiji cha makumbusho mm. utafika pale na utaweza kujipatia CD hizi ambazo zitakukuza hiki fikra na kubadilisha upeo wako na kukuza biashara so ukifika hapo unaweza kawaulizia tu walinzi ambao utawakuta hapo na watakuleta mpaka kwenye ofisi za Ringo TV na maisha yako yakabadilika kabisa kwa jina langu naitwa Nancy Mhanga mimi naitwa Ruben Piusi Masunu Machungu. Twende tukaangalie nguvu yake kibiashara jinsi inaweza kumkuza Patrick Ngoi na kila mmoja kuweza kufahamu na kila mmoja kutamini kile anachokifanya. Patrick Ngoi ni mtaalamu wa biashara Tanzania, jasiri ya mali, mwana mazingira, mhadhiri kwa umma, mhamasishaji kwa vijana, mwandishi wa makala na mshauri. Yeye ndiye mwanzilishi na mwenyekiti wa Helvetic Group yenye makampuni tatu zilizotanda Afrika. Alianza biashara yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 15 kwa dola hamsini tu. Lakini baadaye, wakati alipokuwa na umri wa miaka 18, alipata mkopo wa dola 1800 kutoka kwa wazazi wake. Kwa mwanzo wa unyenyekevu kama mfanyabiashara, tangu wakati huo amejenga ukuaji wa Helvetic Group katika kundi la makampuni mbalimbali. Mbali. Kati ya hayo, alifungua kampuni ya Helvetic Solar, kampuni ya kujenga umeme wa jua na kuweza kuchaguliwa kuwa kampuni namba moja kati ya makampuni mia moja ya kiwango cha kati yaliyochaguliwa na KPMG kupata tunzo ya Tanzania mwaka 2012. Na bado imekuwa ni moja ya kampuni maarufu zaidi chini ya Helvetic Group. Helvetic Solar Ilikuwa kampuni ya kwanza ya kutoa ufumbuzi wa umeme wa jua kaskazini mwa Tanzania. Mnamo June 2016, Patrick Ngoi alichaguliwa na kutambuliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Banking Moon katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kama mwasisi namba moja wa Umoja wa Mataifa kwa utekelezaji kati ya malengo kumi ya maendeleo ya kudumu na ambaye ameweza kuyatekeleza malengo hayo kwa vitendo kutoka katika uwanda wa kijumla wa kiulimwengu na kufanya kwa tafsiri halisi kwa watu vijijini. Na mwaka 2015, Patrick Ngoi alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa mkutano wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa United Nations Global Compact nchini Tanzania. Mkutano wenye mtandao wa sekta binafsi ya Tanzania na makampuni ya kimataifa. United Nations Global Compact yenye makao makuu yake katika jengo la Umoja wa Mataifa huko New York na ilizinduliwa na katibu mkuu wa umoja mataifa aliyetangulia Kofi Annan mwaka 2000 huko Davos Uswizi kama sehemu ya ushiriki wa sekta binafsi katika kujenga biashara kwa kuheshimu kanuni kumi zinazohusiana na kazi haki za binadamu mazingira na kupambana na rushwa Ngoi anakaa kama mkurugenzi wa bodi wa taasisi mbalimbali za kimataifa na makampuni ikiwa ni pamoja na kuwa mwanachama wa baraza la biashara la taifa la Tanzania TNBC ambalo ni baraza la wafanyabiashara wa sekta binafsi anawakilisha vijana na nishati katika baraza hilo chini ya mwenyekiti wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mkurugenzi na mtendaji wa wakurugenzi wakuu wa makampuni na mashirika baraza la biashara la Afrika Mashariki EABC na kikundi cha wanyanyuaji wasiojiweza mwaka 2015. Mwaka 2014, Ngoi alialikwa kuzungumza kwenye mkutano wa mwaka wa Benki ya Dunia na IMF 
uliofanyika Washington DC Marekani kwenye jopo la majadiliano ya vijana juu ya kukuza uchumi na ushirikiano kwa pamoja wa kukuza ujasiriamali kupitia elimu, ubunifu na msukumo. Pia alialikwa kuzungumza katika mkutano wa biashara wa Harvard Africa uliofanyika chuo kikuu cha Harvard na benki ya maendeleo ya Afrika uliofanyika Kigali Rwanda. Kampuni ya Helvetic ikishirikiana na mradi wa kweli wa hali ya hewa The Climate Reality Project. Patrick alizungumza pamoja na Al Gore, makamu wa rais wa zamani wa Marekani, wakati wa mkutano wa kwanza wa uongozi wa kimataifa wa Afrika uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini. Mwaka 2015, Patrick alialikwa kuzungumza katika mkutano wa Oxford Africa uliofanyika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza na katika shule ya biashara ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania mwaka 2013. Alizungumza pia na wanafunzi wa shahada ya pili ya uongozi wa biashara MBA katika London School of Economics mwaka 2014 chuo kikuu cha Alto Co Health Center. Pia aliomba kushiriki na kuzungumza kwenye warsha ya nishati iliyoandaliwa na wanafunzi wa shahada ya udaktari PhD mwaka 2015. Hadithi ya kuelezea msukumo wa ngoi imeelezwa na kuthibitishwa katika gazeti la Forbes katika habari yenye kichwa kisemacho kijana milionea anayetangaza Tanzania The Young African Millionaire Lighting Up Tanzania na kuorodheshwa katika orodha ya gazeti la Forbes kuwa kati ya wajasiriamali vijana 30 bora wa Afrika Haikuishia hapo gazeti la Forbes lilimtaja tena Patrick Ngoi katika orodha ya 2014 ya wajasiriamali bora vijana wanaotazamiwa Afrika kupitia kampuni ya Helvetic yenye ukwasi wa mamilioni ya dola. Patrick alitajwa kuwa mfanyabiashara kiongozi wa mwaka 2014 wa Afrika Mashariki kwa mujibu wa gazeti la Forbes na CNBC. Alitajwa pia kuwa kati ya Waafrika wa juu mia moja wenye mvuto wa mwaka 2013 na 2014. Bila kusahau gazeti la New Africa kuwa mmoja kati ya kiongozi wa juu mia moja wa kiuchumi mwaka 2014. Ngoi anahamasisha wengi ulimwenguni kote hasa vijana katika Afrika na anaendelea kutaja na kuandika sana kwenye vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa. Ikiwa ni pamoja na CNN, BBC, Jarida la Forbes, Boomerang, KPMG, Benki ya Dunia, IMF Venture Africa na wengine zaidi. Ngoi ndiye mwanzilishi wa mfuko wa mwanga kwa maisha. Light for Life Foundation. Mfuko ambao unalenga kutoa mifumo ya bure ya umeme wa jua na mashine ndogo ndogo za umeme za nguvu ya upepo kwa vijana na wanawake katika maeneo ya vijijini na pembezoni mwa Tanzania. Mfuko huu unafanya kazi ya kujenga fursa endelevu za kiuchumi na maendeleo ya biashara kwa vijana na wanawake wenye uwezo mdogo wa kutoa fursa mpya. Mifano mipya ya kibiashara inazaliwa vijijini mwa Tanzania kwa kutoa nishati mbadala zinazohitajika. Mnamo Septemba 2013, mfuko wa mwanga kwa maisha Light for Life Foundation ulipokea tunzo maalum ya mafanikio kutoka katika serikali ya Tanzania, ofisi ya waziri mkuu kwa kushirikiana na sekta ya biashara ya Tanzania. Umefahamu kwa kina kuhusu mfanyabiashara huyu Patrick Ngoi, kijana ambaye amekuwa mfano mzuri wa kuigwa na kila mmoja kwa jinsi alivyojitahidi na hasa kufikia hali ya kuheshimika Tanzania na duniani. Ubunifu kuheshimu watu, kujiheshimu na kupenda unachokifanya kimempelekea Ngoi leo kuwa hivi alivyo. Hata wewe utambue kuwa mafanikio sio miujiza, bali ni jitihada, kuheshimu kazi na huduma zinazotukuka zinaweza kukuimarisha kufikia kiwango cha kutambulika na kuheshimika. Pambana, tafuta fursa na jitambue. Lakini swali la kujiuliza, umefanya kitu gani ili na wewe uweze kupata nafasi kupitia hizi fursa zilizo mbele yetu? Kila mmoja anayo nafasi ya kuweza kufikia malengo yake. Hongera sana Patrick Ngoi Tumefahamu kwa kina kuhusu Patrick Ngoi, nguvu yake kibiashara na jinsi ilivyoweza kumkuza na kuweza kubadilisha maisha ya watu, right? Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba 
katika kila kitu unacho unachohitaji katika maisha yako ni umakini mkubwa unahitajika na jitihada na nguvu ili uweze kufanikisha kitu chochote kile unachohitaji lakini pia ujasiri tumejifunza kutoka kwa Patrick Ngoi aliweza kuwa jasiri miaka 15 akajiingiza kwenye mambo ya biashara na akafanya biashara pia ukiangalia unajua hakuna umri rasmi wa kuweza kufanya biashara umri wote ni sahihi mradi una wazo zuri na unaweza kupata support nzuri basi ni umri wote unaweza kuanza biashara yako kwa hiyo ili nifundisho pia hata kwa wazazi ambao wana watoto wao ambao wanapenda biashara wanaweza wakawapa support tu ya kutosha katika umri mdogo ambao watoto wao wapo nao na wakaanza kufanya biashara yeah, mm. lakini mm. usisahau kwamba support ya kutosha katika nguvu ya biashara leo imetoka kwa Ringo Mo ambaye Ringo Mo ametupatia CD zake ambazo ni za aina mbili ya kwanza mtiririko wa malipo katika biashara yako hii inazungumzia jinsi ya kuwalipa wafanyakazi ambao upo nao katika biashara yako ni mfanyakazi gani anatakiwa aanze kulipwa ni yupi anafuata achana na zile habari za kwamba biashara kwa sababu ni ya kwangu mimi ndo nimecreate nimeleta capital katika biashara yangu basi nijilipe mimi pindi ninapopata faida kuna mtiririko kwa hiyo kwenye CD hizi za Ringo Mo ameweza kutuelezea na maisha yako yatabadilika kama ulikuwa una utata kwenye ulipaji wa wafanyakazi wako Lakini katika biashara yako ukifuata mtiririko huu katika biashara yako basi utaona mabadiliko na biashara yako itakuwa kwa kiasi kikubwa ila hiyo ni ya kwanza kuna nyingine pia ambayo ni ya pili nyingine ni tabia saba za matajiri wanapopata na humo ndani ameongelea tabia ambazo wako nazo matajiri lakini amaanishi kwamba mpaka uwe na billions of money ni ela hiyo ndogo ambayo hata wewe mwenyewe pia unaipata ni za ikawa shilingi kumi ni jinsi gani unaitumia hiyo kumi yako je unapoipata tu ile pesa hapo hapo unakurupuka na kwenda kufanya shopping au hapo hapo unaweza ukafanya kitu fulani kuna hatua ambazo unatakiwa uweze kuzifuata katika pesa ambayo unaipata na ukizingatia hizi hatua basi utaona utofauti mkubwa sana katika maisha yako kwa hiyo Ringo Mo anayabadilisha maisha yako wewe ambaye unatutizama sasa hivi na kama unahitaji maisha yako yaweze kubadilika kabisa katika sehemu zote mbili jinsi ya kuzitumia pesa zako na jinsi ya kufanya malipo katika biashara yako yani inamaanisha jinsi ya kuwalipa wafanyakazi wako katika biashara yako unatakiwa uweze kuipata nakala yako sasa hivi kabla hujachelewa kupitia namba ambazo zinapita chini ya runinga yako na kama unahisi labda unataka kuifata hiyo CD katika ofisi zetu atukukatazi karibu sana hebu muelekeze jengo letu ili jengo letu lipo LIPF opposite na kijiji cha makumbusho utafika hapa utaulizia Ringo TV ilipo basi utakufikisha hapa na utaweza kupata CD yako na kujifunza mengi na kupanua upeo wako na kuweza kubadilisha maisha yako kwa ujumla mimi nikushukuru sana kwa kunialika leo kuwa katika nguvu ya biashara. Na nimefurahi pia kwa pamoja na wewe. Mm. Yeah. Na Nancy Luhanga. Mimi naitwa Ruben Pius Masunu Machumu. Tutaonana tena katika msimu ujao ili tuzidi kujifunza mengi na kukuza fikra zetu. Mm.